7 secretos mágicos que hacen que otros puedan controlarse. Técnica secreta para conseguir que otros te obedezcan número 3. ¿Cómo hacer que otras personas se preocupen, incluso asustadas si no te obedecen? Solo por el tema, esto sugiere algo más fuerte y fundamental que antes. Anteriormente, discutimos cómo lograr que la gente te obedezca. De alguna manera para hacerles pensar. Obtendrá una recompensa, ya sea con material o sin material. De esta manera y mucho menos gastar dinero. Sin que les den nada obedecerán, lo que quieran. Se puede decir que esto es bastante terrible. ¿Cómo no hacerlo? Vamos a utilizar una técnica secreta, en la que les haces pensar que hay un riesgo. Si no te obedecen. De hecho, puede ser muy eficaz, potente y directo. Porque esto es algo muy básico en la mente humana. Toca la mente humana más básica. Es decir, miedo. Si trabajamos en una empresa, se nos asigna una gran responsabilidad a una tarea con un objetivo bastante grande y extraordinario. En ese objetivo, se nos dará una bonificación si alcanzamos el objetivo especificado. Y ser despedido si no da en el blanco. Entonces aquí lo que nos hace obedecer. ¿Cuáles son las bonificaciones, las recompensas que obtendremos? O amenazas de ser despedidos, si no consiguen un objetivo. Por supuesto, la mayoría de los humanos temen no alcanzar el objetivo que lo hace más alentador. Para obedecer órdenes superiores. Próxima pregunta. Es cierto, el objetivo que nos asustará en realidad. No, nuestros pensamientos a veces se engañan a sí mismos. Y para hacer eso, la mente correrá tan rápido. Más rápido de lo que podemos correr, incluso más rápido que la velocidad del caballo, tal vez incluso digamos, más rápido que la velocidad de la luz pensamos que se superponen. Con consecuencias ¿qué pasará, si no llega al objetivo? En nuestras mentes como si estuviéramos corriendo para encontrar la desgracia, buscando el miedo. ¿Qué pasará si no se logra el objetivo? Si no se logra más tarde, será despedido. Si es despedido, perderá ingresos. Si no hay ingresos, será pobre. Sin dinero, hambre, pareja abandonada, humillada. Y así sucesivamente, solo mucho. Se superponen buscando la miseria más profunda, en sus mentes. Así que puedes estar seguro, el riesgo de sanciones y lo que te ponga nervioso y asustado. Es el secreto de una persona obediente muy fuerte. Si alguien está siendo amenazando. Voluntariamente dará cualquier cosa. Siempre que pueda sobrevivir a la amenaza. Además, se trata de la vida, cuando las personas están siendo amenazadas lo harán de forma espontánea y sin pensar. Da todo lo que tiene a la persona que está amenazando. Muchas otras cosas que dan miedo a la gente, como a las mujeres. Cuánto miedo de ser rivalizada por otras mujeres, miedo si ella no es más bonita, no tiene más marca, ni lujo. Este miedo es de lo que se aprovechan los empresarios, marcando un producto, de modo que productos que deberían ser normales. Hecho tan caro y elegante. Forman las mentes de su mercado objetivo, sus consumidores. Si no lo lleva, significa que pertenece a una clase normal, de clase media a baja, etc., de modo que el mercado objetivo compite para comprar productos a los precios más caros, para que se vea más fresco y con más clase. Otro miedo, es el miedo a la vergüenza. También es uno de los efectos más profundos en los seres humanos. Vergüenzas y fallas, humillado, y muchos otros. Los humanos al menos quieren ser humillados, a veces para algunas personas esto es una cuestión de respeto por sí mismos. Entonces, si es humillado, significa que su orgullo se verá herido. Y perdió su orgullo. Por eso, si alguien lo desafió, a hacer algo. Aunque no quiso hacerlo, por su orgullo, en lugar de ser humillado porque se le consideraba asustado. Ella se obligaría a hacer eso. U otro miedo es el miedo al abandono por parte de alguien. El miedo de estar solo, y de ser abandonado por este otro. Es otro miedo del que a menudo otros se aprovechan. Hacer gente, obedecerle. Pero aparte de eso, temor. Aunque a veces nos obliga, puede hacer que otras personas nos obedezcan. Que necesitas entender. No seas demasiado agresivo para aplicar presión. Porque cuando alguien está al borde de su miedo, cuando todo su miedo es ilimitado, ese miedo se convertirá en una compulsión para luchar. Así que a pesar de que él también quería hacer eso, 
porque tenía que hacerlo. Por eso, a veces, este miedo tiene un buen efecto. Si alguien lo necesita, lo motiva a hacer algo que debería hacerse. Co. Yo personalmente solo trato de aplicármelo a mí mismo. ¿Por qué añadido, por el poder de la técnica para persuadir o hacer que la gente obedezca con miedo? Ampliamente utilizado hoy en día, para cosas que no deberían ser. Para que tengamos miedo al exceso. Un ejemplo de alguien que quiere iniciar un negocio, miedo a perder y otros. Quien anteriormente se lo impidió, porque fue obligado, se vio obligado a tomar medidas para iniciarlo. Y otra cosa positiva. Porque a veces estamos atrapados en algo que no está claro y tenemos miedo de algo que no se supone. Y también debería, si tiene que tener miedo. Merecemos tener miedo del que nos creó, porque él es todopoderoso para dar toda bondad. A pesar de que los seres humanos estamos dotados de miedo. Pero creemos que es para acercarnos más a él, ni siquiera ese miedo, se usa para temer a los humanos, y otras cosas que no sean él. Actuando así, podemos evitar las malas intenciones de una persona. ¿Qué quiere utilizar esta técnica para personas de mala voluntad? La cita anterior se agrega intencionalmente para compartir lo que se nos ha enseñado. Más allá de nuestro miedo al supremo. Entonces soy personal. ¿Por qué transmitir esta técnica, para que todos sepamos, para tener cuidado con esta técnica? Técnica secreta para que otros obedezcan el número 4. Anteriormente discutimos tres de las siete técnicas secretas. ¿Cómo hacer que otras personas sean controlables? Así que ahora llegamos a la cuarta técnica. ¿Cómo controlar a la otra persona, utilizando múltiples técnicas? En esta técnica combinaremos técnicas de recompensa y miedo. Además, afinaremos y aclararemos aún más el significado en el campo de la promoción y las ventas. Muy conocido por el placer y el dolor, donde los consumidores sean conscientes de las desventajas que han experimentado. Si no compra o no usa nuestro producto. Se informa al comprador cuáles son las pérdidas y cuáles serán los beneficios. Si decide comprar nuestro producto. Esto es comúnmente utilizado por los vendedores, donde ofrecen precios promocionales y varios bonos. Si decide comprar ahora inmediatamente. Y también se quedarán sin precios promocionales, descuentos y bonificaciones. Si el pedido supera el tiempo predeterminado. Al utilizar esta doble técnica, el comprador estará más presionado para completar el pedido de inmediato. Porque recuerda, de acuerdo con los resultados de la investigación. Más personas deciden comprar, no porque lo necesiten, sino porque quieren. Entonces cuando usamos múltiples técnicas. Es este deseo el que crecerá. Esto hace que compren inmediatamente los productos que ofrecemos. Aunque realmente no lo necesitaba. O a menudo encontramos múltiples técnicas utilizadas por una persona para persuadir a un amigo. O alguien más. Hacer algo que quiera. Donde será sutil o implícito, estará muy agradecido si se le permite, y será hostil, incluso excluido de la asociación. De otra manera. Incluso una dinastía real y estatal desde tiempos inmemoriales. Ya usando esta técnica dual. Para conquistar y hacer reinos o de lo contrario obedecerlos. Están obligados a pagar algunos impuestos o cuotas. O si no, el reino será hostil y luchará colectivamente. De hecho, es familiar usarlo a nuestro alrededor. Ya sea que nos demos cuenta o no. Y esto dará como resultado mejores resultados, en comparación con el uso solo de técnicas de recompensa o el miedo solo. Si son menos influyentes la técnica de recompensa. Estarán influenciados por su técnica de miedo, o viceversa. Porque conocemos cada técnica. Uno o dos, cada uno tiene sus debilidades. Por ejemplo, usando técnicas de miedo. Si no es apropiado en uso, o es excesivo, esto podría afectarnos a nosotros mismos. Bien, discutiremos cómo usar múltiples técnicas. Para que los demás te obedezcan. Técnica secreta para hacer que los demás te obedezcan. Número 4. Negociación, marketing u otros expertos cuyo trabajo es conquistar a otras personas en este mundo, ya muy comprensivo, como una relación de similitud entre él y el interlocutor. Le resultaría más fácil hacer que sus interlocutores, más fácil persuadirlo y hacerle obedecer. Entonces oyeron, creyeron y finalmente estuvieron de acuerdo con lo que decía el orador. ¿Por qué es eso? Porque los seres humanos es más fácil aceptar si algo o alguien que tiene algo en común con él. Y con eso, cuando se dio cuenta de que su interlocutor era igual que él. Lo hace sentir cerca, lo hace más cómodo física y mentalmente con esa otra persona. Aunque la otra persona era muy extranjera y nunca se conoció. 
y con eso conseguiremos más fácilmente que esa persona esté de acuerdo y nos obedezca. Incluso con esta técnica, de cierta manera, si conocemos la técnica, podemos hacer que otras personas que inicialmente no estén de acuerdo, en 5 minutos más o menos, podría estar obedeciendo lo que hacemos, y otros. Esto requiere una explicación especial, tal vez haga un vídeo técnico en el futuro. Y si fuera diferente, lo que sucederá, no conseguiremos que otras personas piensen lo mismo que él. Significa que es probable que piense, él y usted son diferentes, y con eso. Esa persona se sentirá extraña para ti. A pesar de que lo conoces desde hace mucho tiempo. Él realmente siente que eres un extraño para él. Se alejará de ti, buscará otras personas que tengan más en común con él. Si esto ocurre en una competencia empresarial y otras. Lo que significa que se acercará más a sus competidores. Si es diferente en el contexto del diálogo u otro, lo que dirás estará en contraste con él. Siempre discutirá con lo que dices. Quítelo bien o mal. Muy cansado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las similitudes que puede hacer el material básico para ser utilizado como enlace entre nosotros y nuestros interlocutores? ¿O nuestros consumidores para facilitarnos el éxito en el logro de lo que pretendemos? Sí, muchos de ellos, si quieres discutirlos uno por uno. Pero aquí intentaremos pelar algunos de ellos. Parentesco y hermandad. ¿Cómo sabemos si tenemos una relación fraternal y familiar, nos será más fácil hacer ecuaciones? Nos facilitará el diálogo, para que alguien esté de acuerdo y nos obedezca. Es por eso que esto es lo que sucede a nuestro alrededor. Si hay algo rentable, o una buena oportunidad se puede compartir públicamente. Por lo general, se informará con anticipación a los parientes más cercanos o familiares. El resto, alguien más lo obtendrá. ¿Por qué pasó esto? Sí, porque la gente es consciente de la fuerza de la familia y el parentesco u otras relaciones. Les facilita hacer que los demás obedezcan, estén de acuerdo y cumplan con sus deseos. Según lo que quieran. Así que si podemos concienciar a la gente, tendremos algún tipo de parentesco. Si esa persona estuviera entre varias personas, priorizaría la toma de decisiones. Según la relación de parentesco más cercana a él. Además, la igualdad racial de la nación o región. ¿Cómo sabemos la similitud de origen de nacimiento u origen de lugar de residencia? Tiene su propio poder en el proceso de hacer que otros estén de acuerdo y nos obedezcan. ¿Por qué esta podría ser la razón básica? Eso es humano. Psicológicamente si hay algo en común o en común consigo mismo. Tenderá a estar más dispuesto y a estar de acuerdo con lo que tiene en común. Incluso si tenemos éxito y podemos hacerles pensar. Usted y él vienen del mismo lugar. Con eso, estará más abierto a aceptar con lo que quieres decir y lo que quieres. En adelante es la ecuación de la misma suerte y acuerdo. Cuando un comercializador, una sala de exhibición de automóviles le dice a un comprador potencial. Padre y yo somos lo mismo, tenemos más de un hijo y personalmente me siento muy cómodo con este modelo de coche. Además de ser espacioso y cómodo, la apariencia puede ser aprobada. Por supuesto, los posibles compradores estarán de acuerdo con el marketing. Porque siente que tiene algo en común con la persona que ofrece el producto. Esto es mejor que él. Ofrecer el modelo de otra manera. Porque al comienzo de la comunicación ya había formado una similitud entre él y sus posibles compradores. Como se dijo anteriormente. Fisiológicamente humano, su mente estará más abierta y obedecerá a otras personas que tienen algo en común con él. Hay muchas técnicas y formas de lograr que otras personas se relacionen y tengan en común contigo. Para que sean más fáciles de conseguir y obedecerle. Además de los tres ejemplos que he presentado anteriormente. Puede desarrollarse según sus necesidades individuales. Si quieres otros ejemplos según la situación o tienes algo que añadir. Por favor escriba los comentarios a continuación. Cuanto más aquí la discusión será más interesante, y si no la ha visto en secuencia, le recomendamos que la repita desde el principio. Para que nada se pase por alto y no se relacione con el material que se discutirá en el futuro. Bien, a continuación, llegamos a la técnica 5, técnicas secretas para que otros te obedezcan, ¿alguna vez has estado en una situación como esta? Estar en una situación, como un huevo con un cuerno. O golpe hacia atrás, golpe hacia adelante. Problema con la gente que no es buena. Discutiendo con una persona brutal. Que se ocupan de las suscripciones que piden cambiar bienes. De hecho, el daño fue causado por su propia culpa. 
¿Qué pasaría si no nos ocupamos del todo con este tipo de cosas? Si somos comerciantes, perderemos clientes. Si nos enfrentamos a otras personas que no tienen sentido, o que no son lo suficientemente buenas, solo aumentaremos el problema, lo cual no tiene ningún beneficio. O algo más. Tenemos que ser realmente inteligentes ante algo. Por eso, esta técnica es muy, y debes entenderla. Porque en esta situación, generalmente solo tiene como objetivo resolver el problema. Y en realidad no ganamos nada. Sin embargo, si no terminamos rápidamente, nos hará daño. Causa, toma tiempo, esfuerzo y otros. Que debe interferir con las actividades que deberíamos realizar. Así que aquí. En realidad somos nosotros los que estamos presionados, nos enfrentamos a una situación, en la que hagamos lo que hagamos, perderemos y perderemos. Pero aquí, como persuasores, intentamos minimizar la derrota. O la pérdida. Genial si puedes eliminar estas pérdidas. Y enfriar de nuevo. Si es así puede ser beneficioso para ambas partes. Entonces, ¿cómo se comporta mejor como un maestro conquistador? En lugar de enojarse y otros aspectos negativos. Para el principio, trate de afrontarlo primero con calma. Porque cuando es emocional, en este estado generalmente el cerebro no puede funcionar correctamente. Luego, después de eso, comience a comprender la situación, y así sucesivamente. Lo que puedes pensar y hacer. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? Así como en el otro lado, o nuestros clientes. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades, que los hará estar de acuerdo contigo, y finalmente estar de acuerdo y aceptar la mejor solución? Por ejemplo, aquí actuamos como vendedor en línea de un producto cosmético. Según SOP, todos los productos se embalan y envían de esa forma. Para que estemos seguros, la mercancía que le enviaremos, ha pasado por un estricto proceso de embalaje y control. Y estamos seguros, llegará bien a los consumidores. Aunque en el camino, la entrega debe pasar por tránsito, y el proceso de carga y descarga es bastante rudo, entre otros. La mercancía permanecerá en buenas condiciones en manos de nuestros consumidores. Luego está un cliente que ha estado comprando con bastante frecuencia. Se puede decir que esta madre ordena habitualmente un tipo de cosméticos, luego de confirmar el comprobante de transferencia y la dirección. La mercancía se empaqueta y se envía a la expedición. Después de unos días, la mercancía llega, CS confirma nuevamente y el comprador confirma que la mercancía ha llegado. A los pocos días, esta madre volvió a llamar a CS y se quejó de que los bienes recibidos estaban dañados, etc. Luego empieza a rascarte y a enfadarte, a hablar de estar decepcionado, etc. ¿Cómo es que se enviaron los artículos basura? Me molestó y necesitaba esto. Y bla 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 bla. En esta situación, como vendedor salió mal. Porque cualquier cosa que se haga, causará pérdidas. Quiero insistir en que los productos se han recibido bien y que no pueden dañarse. Luego ignoró sus quejas. Significa que estamos perdiendo clientes. Quiere ser reemplazado, reenviar, significa experimentar una pérdida. Porque tienes que enviar el mismo artículo. Aquí como un comerciante en línea, en lugar de enfrentar la frivolidad y el mal humor. Es mejor optar por hablar bien, dando opciones. Aquí lo sabemos, esta madre es una fiel usuaria de nuestro producto. Entonces es un hombre ocupado, presentamos dos opciones. Primero, porque es una persona ocupada y probablemente no tendrá tiempo y querrá enviarnos las cosas. Como vendedor, nos comprometemos a devolver el dinero completo, después de que la madre nos envíe la mercancía. Hasta aquí, además, se molestó en volver a empacar y escoltar a la expedición. También tiene que gastar algo de dinero en gastos de envío. Segundo, le ofrecemos que siga usando el producto que ha llegado, porque sabemos más sobre el embalaje dañado. Por lo tanto, el contenido aún se puede utilizar, y para pedidos posteriores, como disculpa y buena fe. Daremos descuentos y bonificaciones. Aquí la madre, inicialmente enojada, ante un estado de urgencia, quiere elegir la primera según sus deseos. Dinero completo invertido, no es bueno. Incluso hacerle daño y hacerle una molestia. En este estado, es feliz. Siga nuestros deseos, el vendedor. Al elegir la segunda opción, es decir, en el futuro, cuando vuelva a comprar, recibirá descuentos y bonificaciones especiales. Aquí, la parte que hace el papel de vendedor, ha logrado convertirse en un verdadero persuasor. En cambio, invirtió la situación, desde el principio tenía la oportunidad de perder, en cambio tuvo suerte de obtener nuevos pedidos y agregó más ganancias de pedidos futuros. ¿Qué piensas? 
Solo tenemos que entender con qué estamos tratando, qué información tenemos y cómo manejarla de manera apropiada. Interesante derecho. Para desarrollar y aplicar. En su propio caso, solo ajuste. Lo más importante aquí como conquistador es que obtienes una buena solución, que es mutuamente beneficiosa. Además, la técnica secreta para que otros obedezcan es la número 6. ¿Cómo hacer que la gente piense y, en última instancia, acepte lo que dices? Si creen que eres el experto. Para esta única técnica, necesitas mucho esfuerzo. Causa ser escuchado, obedecido y creído. Tienes que ser un experto y tener más habilidades que otras personas. Especialmente la persona con la que está hablando y otras personas. ¿Cómo y qué hacen las personas para ser categorizadas como expertos o expertos? Hay varias formas de lograr el título de experto y experto. Para aumentar la confianza y la obediencia de los demás, hacia usted y hacia los demás. Por ejemplo, para esto la gente estudia y lucha por completar la educación más alta, S1, S2, S3. Incluso al profesor. Y otros. También hay quienes han participado en diversas capacitaciones, capacitaciones e incluso tienen una gran cantidad de certificados. Para demostrar que es un experto en ese campo, o perfeccionar talentos y pasatiempos, a través del proceso de intentarlo. Fallar una y otra vez, para encontrar y lograr algo que otras personas rara vez hacen. Ni siquiera se han cumplido. O también hay alguien que simplemente no tiene la habilidad, o carece de habilidad, es ascendido y miente sobre su habilidad y experiencia. En realidad, no tiene esa habilidad. Pero mintió constantemente. Hasta que finalmente el creyente, es un experto en ese campo. Por esto, en la era del mundo en desarrollo de Internet y la abundancia de las redes sociales. Podría decirse que es bastante fácil de hacer y se aplica ampliamente en el mundo real. Aunque en realidad son conscientes de que se están engañando a sí mismos. Luego allí también. Para declarar una experiencia y un experto, en un campo. A veces, para verse diferente, la gente hace algo diferente a la gente en general. Primero apunta para que otras personas no entiendan. Con eso, para que solo los compañeros expertos en ese campo lo entiendan. En segundo lugar, para que parezca especial y no ordinario. Podemos ver que los expertos marcan la diferencia. Como diferencias en la escritura, de modo que el profano no pueda leerla ni entenderla. O cree lenguajes y términos especiales. También hay diferentes uniformes, o algunos hacen un movimiento extraño e interesante. Para que sean conocidos y expertos en ese campo. Esto lo podemos ver en un café, u otros, hacen movimientos especiales para preparar y mezclar una bebida. O los chefs, vestidos con ropa especial. Decir, son expertos en ese campo. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer pensar a la gente? Somos expertos y expertos en un campo. ¿Y qué hacer con esta técnica? En una reunión, hubo un acalorado debate sobre qué se debe hacer para reactivar una empresa que estaba en declive. De la reunión anterior, discutió sobre la elección de tres candidatos. De los tres candidatos, una persona será elegida como nuevo líder, la persona elegida, será promovida, así como su salario. En momentos como este, ¿quién crees que será elegido, por supuesto, la persona más competente y considerada la más experta y experta, para llevar a cabo la tarea? Ahora suponga que usted o su familia están enfermos. ¿Podrías llevarlo al taller de reparación o al mercado? Por supuesto no. Luego, cuando está en el hospital, de los muchos médicos enumerados, hay médicos generales y especialistas. ¿Cuál elegirás? Debería haber elegido un especialista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, tendrá más confianza y seguridad, el hospital es un lugar para tratar una enfermedad. Y médicos especialistas que conozcan y comprendan mejor para curar a las personas enfermas. Que un médico general. O estás en un grupo, comunidad u otro. En un momento hubo una carrera. En la carrera que menciona. Quien se convierta en campeón, recibirá un premio lo suficientemente grande y será aceptado como empleado permanente en una gran empresa, el salario es posiblemente muy alto. La única forma en que puede ser invitado y participar en esta carrera es... Si puede demostrar que es un experto en uno de los campos que se disputarán, ¿verdad? Muchos otros ejemplos que puedes ver a tu alrededor. Las personas están dispuestas a trabajar duro y esforzarse por convertirse en expertos y expertos en un campo. Y a la naturaleza humana, tienen que ser más que otros, estarán trastornados. 
Si se sienten dejados atrás esto es muy importante cuando se convierte en un líder, usted como mínimo, debe comprender todos los trabajos, independientemente del tipo en el que lidere. Y para mantener su liderazgo, debe seguir aprendiendo. Para que los empleados sigan pensando que eres más experto que él, manteniendo así tu existencia como líder. Entonces, lo que usted dice y el mando sigue siendo de confianza y obedecido por los empleados. ¿Qué pasa, si no tenemos un experto o factor experto en un campo? Estaba claro que íbamos a ser los de siempre. Si es un empleado, se convertirá en un empleado regular. Si es la escuela, seremos estudiantes normales. O si somos empresarios, si no comparamos nuestro negocio somos expertos en sus campos. Por supuesto, habrá menos clientes, porque la gente piensa que nuestro negocio carece de capacidades y no confiarán en ellos para utilizar nuestros servicios y productos. O si hablamos, algo en lo que la gente piensa que no somos expertos y expertos en ese campo. Es posible que simplemente se rían de nosotros si participamos en la discusión. Y lo que pensemos, y todo lo que digamos, solo será refutado y rechazado. Aunque sinceramente pretendemos ayudar, y lo que decimos es verdad. Triste, ¿no es así? De acuerdo, sigue estudiando. Dominar algo, ni siquiera controlado por algo. Tú decides, entonces tú controlas. ¿O quién controla? Siguiente. Técnica secreta para que otros te obedezcan número 7. No parece que dependa de la séptima técnica secreta. ¿Cómo hacer que la gente crea y te obedezca? Con técnica, por lo que se puede confiar y confiar en él. Esta es la última técnica en esta parte 1, de muchos otros materiales geniales, que compartiremos juntos, de cómo hacer que otros crean y más. Hasta aquí, ¿qué piensas? En comparación con las técnicas 1 a 6, ¿cuál crees que es más poderosa y verdaderamente extraordinaria? Es una técnica de recompensa. Si de acuerdo a lo que aprendo y me aplico. Esta técnica puede funcionar bien al principio. Pero con el tiempo, el persuasor se verá abrumado por el tiempo. Porque, cada vez, necesitamos aumentar y seguir aumentando lo que damos. De lo contrario, el efecto será débil y no máximo. Podrás demostrarlo cuando te acostumbres a dar recompensas. Cuando les dice a los niños que aprendan o hagan algo en el futuro. Si das y prometes, la misma cantidad que antes, una y otra vez. Con el tiempo, no hará lo que le digas que haga. A menos que aumente el número, y al final esto será un problema para usted. Su hijo no será sincero. Porque todo se mide solo en materia. Para mí, personalmente, esto es algo muy malo. Lo mismo ocurre con las amenazas. Puedes ver el efecto del castigo en alguna parte. ¿Qué crees que pasó mucho? Si la gente obedece o infringe la ley y las reglas. Incluso en algunos casos, si una persona o grupo está demasiado deprimido. Hay varias posibilidades que pasarán, a veces aprenden a adaptarse y empiezan a tener sentido. O a veces, me gusta mucho. Genera rebelión y muchas otras cosas malas. ¿Qué tal la técnica de ser un experto? Esto también tiene sus inconvenientes, pero para complementar las técnicas de los demás por una buena causa. Eso también es bastante bueno. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es la mejor técnica? Para que la gente crea y te obedezca. ¿Qué técnicas se pueden utilizar, que no serán contraproducentes para nosotros? Y otras consecuencias, esta séptima técnica es la respuesta. Esta técnica es la mejor técnica y sin consecuencias negativas, tanto para nosotros como para los demás. Este factor que prueba quién es usted y cómo demuestra ser una persona en la que se puede confiar y en quién se puede confiar. Esto es lo que tendrá un efecto tremendo. A medida que te conviertes en una persona confiable. Y se puede confiar. Sigue creciendo y creciendo, haciéndote más grande. Eso es lo que te convertirá en una persona a la que los demás obedecen y escuchan. Más adelante, en otra parte, explicaré cuál es la causa y el secreto completo detrás de esta cosa interesante sobre esto. Pero antes de discutir cómo usar esa confianza y confiabilidad como su fuerza para convertirse en un conquistador. Primero pelaremos y desmontaremos. Cómo conseguir que otras personas confíen en ti. Y en el siguiente vídeo te mostraré un secreto. Cómo hacer que otras personas crean en ti. Y cómo puedes ser un verdadero conquistador, ser escuchado, obedecido todo lo que dices. Bien, no sientas el primer volumen. De cómo hacer que los demás te obedezcan se acabó. Esta es la etapa inicial, una parte de una serie de secretos del verdadero conquistador. El objetivo principal es que entendamos cómo obtenemos lo que queremos de otras personas fácilmente. 
En la siguiente sección, discutiremos lo que mencioné anteriormente. Si hay opiniones, u otras. Por favor escriba un comentario a continuación, para mantenerse informado de las actualizaciones, presione el timbre, suscríbase, haga clic en me gusta, comente y comparta este vídeo en sus redes sociales. Así que te has convertido en otra buena persona, que difunde y apoya canales útiles. Oramos para que esta sea su caridad, y también oramos por aquellos de ustedes que se suscriben, les gusta y comentan, comparten, les facilitan hacerlo, tienen éxito en todos los sentidos. Bueno para tú más allá. Está bien, gracias. Nos vemos en el vídeo de seguimiento que es más interesante y extraordinario.